हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर एट ऑफ हिस्ट्री व्हिच इज फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द आईएनए इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक एंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस लेट्स बिगिन विद द चैप्टर सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन ट्वेंटी थर्ड जनवरी एटीन नाइन्टी सेवन एंड कटक एंड उड़ीसा आफ्टर कम्पलीटिंग इन स्टडीज़ इन इंडिया ही वेंट टू इंग्लैंड एंड पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बट ही रिजाइंड फ्रॉम द सिविल सर्विस बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क अंडर द ब्रिटिश क्राउन ही सेट दैट आई डोंट थिंक दैट वन कुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश राज एंड यट सर्व इंडियन इंडिया ऑनेस्टली हार्ट एंड सोल तो अब क्या था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो ट्वेंटी थर्ड जनवरी को उनका जन्म हुआ उड़ीसा में ठीक है अपनी स्टडीज़ पूरा करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए इंग्लैंड में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास की पर उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्विट कर दिया रिज़ाइन कर दिया वहाँ से क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम नहीं कर सकते थे उनका मानना ये था कि एक बंदा ए, 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 ए ब्रिटिश राज के अंडर लॉयलिटी से काम नहीं कर सकता मतलब एक ही टाइम पर लॉयलिटी से काम नहीं कर सकता और अपने पूरे हार्ट एंड सोल से ऑनेस्टी से इंडिया को सर्व नहीं कर सकता दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता वो उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए 24 की एज में और स्वराजिस्ट बने क्योंकि वो गांधी गांधी जी के प्रिंसिपल से गांधी जी के व्यूज़ से एग्री नहीं करते थे वो नहीं चाहते थे कि पीस से नॉन वायलेंस से चीज़ें हों ठीक है बोस वॉज अ मैन ऑफ एक्शन ही बिलीव इन एजुकेशन रिस्टोर टू रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ स्वराज वही ना कि वो नॉन वायलेंस से चीज़ें नहीं चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि हम चुपचाप बैठे रहें उनकी बातें मानते रहें मतलब चुप रह के काम करें वो एक्शन एक्शन के साथ काम करना चाहते थे एक्शन लेना चाहते थे सीधा बोस एंड द कांग्रेस बोस वॉज अट्रैक्टेड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी एंड बिकेम एन एक्टिव वर्कर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ही क्रिटिसाइज गांधी जी व्हेन ही विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। अब वो अट्रैक्ट हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च की गई गांधी जी के द्वारा उससे ठीक है तो वो एक्टिव वर्कर बन गए उस टाइम फ्रीडम मूवमेंट के पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया गांधी जी को उस टाइम पर जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया नाइनटीन में ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्ट लिया ठीक है देन एट द हरिपुर सेशन ऑफ कांग्रेस नाइनटी बोर्ड वॉज इन एक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ही लेट स्ट्रेस ऑन नेशनल प्लानिंग यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मास्टर्स फॉर द नेशनल स्ट्रगल अब हरिपुरा सेशन कांग्रेस का जो हरिपुरा सेशन था उसमें बोस सुभाष चंद्र बोस को प्रेजिडेंट नियुक्त किया गया ठीक है उन्होंने इस चीज़ पर प्रेशर किया कि हमें प्लानिंग के साथ यूनिटी के साथ और लोगों के एक, लोगों को इकट्ठा करके नेशनल स्ट्रगल के लिए तैयार करना है ठीक है तो ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज फॉर्मली इनाग्रेटेड बाय बोस एट मुंबई इन तो ऑल इंडिया प्लानिंग कमेटी थी जो वो भी बोस की तरफ से बनाई गई मुंबई में दिसंबर नाइनटीन देन आता रिफ्ट विद गांधी जी सुभाष चंद्र बोस फेवर द पॉलिसी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियेशन ऑन द अदर हैंड गांधी जी फेवर द आइडिया ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू मेक द विलेज सेल्फ सफिशेंट तो पहला ये था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इंडस्ट्रियेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे ठीक है ताकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके पर दूसरी तरफ गांधी जी थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो विलेज लेवल पर काम करना चाहते थे ताकि विलेजर्स जो लोग हैं वो सेल्फ सफिशेंट हो सके अपनी चीज़ें खुद कमा सकें मतलब आत्मनिर्भर हो सकें वो फेवर्ड यूजिंग टैक्ट वाइल डीलिंग विद हिज अपोनेंट्स ही कुड नॉट अप्रिशिएट द ओपननेस विद विच गांधी जी स्पोक पुटिंग फॉरवर्ड इज डिमांड एट द टाइम ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली इन लंडन सॉरी तो वो जो चाहते थे वो चाहते थे कि हम अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनसे चालें चलकर डील करें ना कि सीधा सीधा उनको बोल कर देन आता द ट्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1939 सॉ द वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी द लेफ्ट विंग बाय लेड बाय बूस वांटेड द कांग्रेस टू हेल्प द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वेयर एज गांधी जी क्रिटिसाइज देयर डिमांड अब जो त्रिपुरी सेशन था कांग्रेस कांग्रेस का 1939 में जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा दूरियाँ पड़ गई दोनों विंग्स में कांग्रेस पार्टी के ठीक है जो लेफ्ट विंग था उसको बोस लीड करते थे और जो राइट right विंग था उसको गांधी जी जो लेफ्ट uh, विंग था वो चाहता था कि हम प्रिंसली स्टेट्स की हेल्प करें उनके uh, उनका जो उनका सब स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए उसके लिए पर गांधी जी इस डिमांड को नहीं मानते थे वो नहीं चाहते थे कि हम हेल्प करें एज ब्रिटेन स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टीज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द जर्मन थ्रेट गांधी जी वॉन्टेड टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स द ब्रिटिश एंड ही वॉज तो अब 
जब जर्मनी को मेजर थ्रेट फेस करना पड़ा था मतलब ब्रिटिशर्स को मेजर थ्रेट फेस करना पड़ रहा था जर, जर्मनी की तरफ से तो उस टाइम पे गांधी जी ने एक लीनियंट मेथड अपनाया कि हम इन पर अब कोई दबाव नहीं डालेंगे इस टाइम पे जब तक वॉर चल रही है इनको और कोई डिफिकल्टी नहीं देंगे हम ठीक है तो ये चीज़ थी तो ड्रिफ्ट इन द कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1939 गांधी जी ट्राई टू रिस्यूट सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम स्टैंडिंग ऑफ री इलेक्शन एज प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर द सेकंड टर्म तो अब त्रिपुरी सेशन में जो हुआ 1939 में गांधी जी ने सोचा कि सुभाष चंद्र बोस को दोबारा नहीं खड़े होने देना ठीक है बोस हाउ एवर डिसाइडेड टू कंटेस्टेंट गांधी जी चॉइस वेल अपॉन पट्टा भी सितार मनिया फॉर द प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट ही पुट इज फुल वेट इन इज नॉमिनी फेवर ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट बोस वॉन बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स तो अब उनकी ना चाहने के बावजूद गांधी जी के ना चाहने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस इलेक्शंस में खड़े हुए ठीक है गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ाया पट्टा भाई सितार मान्या माया ठीक है तो उन्होंने पूरा जोर लगा दिया अब उनके फेवर में मतलब उनको जिताने के लिए पर फिर भी सुभाष चंद्र बोस मेजोरिटी ऑफ वोट्स के साथ जीते ठीक है तो गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो डिफीट हुई है ये मेरी खुद की डिफीट हुई है एज ए कॉन्सिक्वेंस थर्टी मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिजाइन तो इसके इसकी वजह से क्या हुआ कि जो तेरह मेंबर्स थे वर्किंग कमेटी के उन्होंने रिजाइन कर दिया उसके बाद देन रिक्वेस्ट वाज मेड टू द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट अ वर्किंग कमेटी रिकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ गांधी जी अब एक ऐसी कमेटी बनाने की रिक्वेस्ट की गई जिसके जो नॉमिनीज होंगे वो कौन चुनेगा किसके विशेष के अकॉर्डिंग होंगे गांधी जी के विशेष के अकॉर्डिंग होंगे ठीक है तो अब इस वजह से क्या हुआ एक क्या कहते हैं एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई बोस और गांधी जी के बीच में बीच में ठीक है द गांधी विंग बिगिन टू अपोज द प्रेजिडेंट टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर हिम तो अब गांधी विंग जो थे उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए ताकि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो इजीली काम ना कर सकें ठीक है जिसकी वजह से बोस को क्या होना पड़ा रिज़ाइन करना पड़ा प्रेजिडेंटशिप से अप्रैल ट्वेंटी नाइन नाइनटीन को तो उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बोस फेल्ट द अर्जेंट नीड फॉर एन ऑर्गेनाइज लेफ्ट विंग पार्टी इन द कांग्रेस तो अब बोस्ट को ये पता था कि एक आ, इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है एक अलग पार्टी की लेफ्ट विंग पार्टी जो उधर से आई है डिज़ाइन होके आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन 1939 ही लेट द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस टू ब्रिंग द एंटायर लेफ्ट विंग अंडर वन बैनर दिस पार्टी नून एस फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फॉर्म ऑन मई थ्री नाइनटीन तो अब क्या किया उन्होंने रिज़ाइन करने के बाद एक नई पार्टी बनाई लेफ्ट विंग ताकि उसके अंडर आ सके ठीक है वो कौन सी पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक किस टाइम पे फॉर्म हुई मई थ्री नाइनटीन थर्टी नाइन को फॉर्म की गई वो देन आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फॉरवर्ड ब्लॉक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वाज लिबरेशन ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स पीस एंड यूथ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो एक जल्दी करना चाहते थे वो था कि इंडिया को फ्रीडम दिलवानी है वर्कर्स की स्पोर्ट से पीसेंट्स की स्पोर्ट से यूथ की स्पोर्ट से और जो ऑर्गेनाइजेशन अदर ऑर्गेनाइज उनकी स्पोर्ट से हमको इंडिपेंडेंस चाहिए आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस फॉरवर्ड ब्लॉक वुड वर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट थ्रू थ्रू इंडिपेंडेंस पाने के बाद वो वर्क करेगी किसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या करेगी वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ऑन सोशलिस्ट लाइन और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी रीऑर्गेनाइज करेगी देन एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी जमींदारी सिस्टम को खत्म करेगी और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी का न्यू सिस्टम लेके आएगी क्रेडिट सिस्टम का पैसे लेन देन का न्यू सिस्टम लेके आएगी देन आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज वी स्टडी अलियर इन दिस चैप्टर सुभाष चंद्र बोस वॉज इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक वो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की ठीक है ब्रिटिशर्स से बचते बचाते उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो आउटसाइड द कंट्री किसी और कंट्री में रह के शुरू किया ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया के लिए था तो आईएनए का उस टाइम पे एक्टिव फेज स्टार्ट होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए जर्मन और जैपनीज सबरीन्स के द्वारा ठीक है उसके दो दिन के बाद ही उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का चार्ज ले लिया उसके इंचार्ज बन गए वो ठीक है तो इन अगस्त 1943 ही टुक द चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड बिकेम इट्स सुप्रीम कमांडर अगस्त 1943 डेट याद रखनी है उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज लिया और उसके सुप्रीम कमांडर बन गए उन्होंने एक हेडक्वार्टर बनाया यंगून में और एक सिंगापुर में ठीक है ताकि 
जो आई एन ए उनको वो रीऑर्गेनाइज कर सकें रिक्रूट्स वर मेड फॉर सिविलियंस एम वूमेन रेजिमेंट कॉल द रानी झांसी रेजिमेंट वॉज लेड बाई डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कैम्प फॉर ओपन इन लार्ज नंबर टू गो विद द रश ऑफ वॉल्टियर्स ऑफरिंग डेमसल फॉर द एन आई एन ए अब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कैम्प्स चलाए गए रखे गए ताकि वो उनसे डील कर सकें कोप अप कर सकें जो वॉल्टियर्स भर भर के भीड़ में आ रहे थे अपने आप को आई एन ए में ऑफर करने के लिए मतलब हम आई एन ए में आना चाहते हैं ऐसा बोल रहे थे वो देन लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द आई एन ए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मतलब फॉलोइंग टू ऑर्गेनाइज एक आर्म्ड फोर्सेज बनाना चाहते थे वो ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ मॉडर्न तरीके से लड़ सकें सिंस इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू ऑर्गेनाइज एन आर्म रेवोल्यूशन फ्राम देर होम लैंड ये उनको पता था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो अपने होम लैंड में रह के एक आर्म फोर्स बना सकें इसीलिए वो जो था उन्हें ये टास्क उन्होंने आउटसाइड कंट्री शुरू किया देन टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन ऑर्डर टू मोबलाइज ऑल दी फोर्सेज अफेक्टिवली तो एक उन्होंने आर जी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आर जी गवर्नमेंट बनाई ताकि जो फोर्सेस हैं उनको वो इजीली तरीके से चला सकें दैन टोटल मोबलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर अ टोटल वॉर जो इंडियन मैन पावर है उसको और मनी को एक अच्छे तरीके से यूज़ करना वॉर के लिए द मोटो ऑफ द आई एन ए वॉज यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस आई एन ए का मोटो याद रखना है यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टूडे